namaste and abhinandan before we start today's program let's have waves full geet प्रस्तुत है वेब्स कुलगीत waves journey over the years we are here today for waves webinar talk number 9 this is a joint initiative by world association for vedic studies usa also known as waves international along with wider association for vedic studies also known as waves india waves international and waves india are multidisciplinary academic organizations renowned 
for providing scholarly scholarly forms to facilitate productive discussion and research on Vedic traditions. This WAVES webinar series explores Vedic knowledge through the various scholars and researchers and their thought-provoking writings. On that note, on behalf of WAVES, I, Dr. Parnadir, Secretary WAVES India, welcome everyone attending along with the our eminent guest of today's program. This program is being chaired, uh, chaired by Professor Dr. Balram Singh Ji. He is President of Institute of Advanced Sciences, INATS, USA. He is a well-known biochemist. He was a professor at UMass Dartmouth. There, he was the founding director of the Center for Indic Studies and the director of Botulinum Research Center. His research focuses on the value of ancient Indian traditions. Dr. Singh is an adjunct faculty at, University, at Jawaharlal Nehru University in New Delhi. He is a board member of Waves USA, editor-in-chief of the Waves blog, and managing editor of Ayurvedic Journal of Health. We welcome you, Dr. Singh. Thank you. And, D. and with your permission, i like to uh, talk about a little bit uh, about today's topic and inviting the uh, eminent scholar of today. Please. As in Bharat, these days, we are observing Navaratri and soon going to celebrate the Shara. So keeping that in mind, today's webinar is focusing focuses on the theme, Security of State, a goal of Sri Ram's exile in Valmiki Ramayan. Raja ki suraksha, Valmiki Ramayan mein Sri Ram ke vanvas ka udeshya. Rishi Valmiki's Sri Ram, uh, Srimad Ramayan is regarded as Adhikavya. The main part of the Ramayana is having five books from, uh, from Ayodhya Khan to Yudh Khan is mainly related to Rama's activity during his exile. This event had certainly many purposes, but among them, the most important one was to maintain security of security of the state and protection of its subjects, that is Praja. Here in his talk, eh, here in this talk, certain aspects of national security are deal within reference to Rama's exile described in the great epic Ramayana. So to know them, let's invite our learned speaker of today's talk, Professor Dr. Shashi Tiwari Ji. She is the, as you all know, and very well aware that in the year 2015, she is the recipient of Certificate of Honor, Honor from the President of India. She is a well-known Vedic and Sanskrit scholar. She taught in the Sanskrit Department Maitrei mm -hmm. College for 38 years and also taught Veda classes in the Department of Sanskrit University of Delhi for several years. Dr. Tiwari has published 37 books related to Sanskrit and Vedic research and, high, and higher studies. She received eight awards on her books from different academics, academies. Dr. Tiwari has been honored with 29 academic awards for her contribution to Sanskrit Vidya from various institutions. In the capacity of General Secretary and President of Waves India, she has organized more than 2,000, sorry, two dozen conferences two dozen conferences in different parts of india and just now we had and just now we had a chance to see the very successful waves 2024 conference held under her leadership from india we welcome you dr tiwari ji for your talk now it is okay yes yes abhivadan and abhinandan to all of you abhivadan and abhinandan to all of you in this special program of waves that is talk number nine. Respected chairman of the session, a well-known scientist and Indologist, Professor Balram Singh Ji, eminent scientists, scholars, WAVES members, and most distinguished audience. It is a matter of great price for me that both WAVES are jointly involved in this academic event. WAVES encourages study and research based on Vedic and ancient knowledge texts. Professor Balram Singh Ji gave fourth talk in WAVE's webinar series on the purpose of Sri Ram's birth and uh, uh, childhood. And later now, th this talk is on the purpose of Vanvas by, uh, of Sri Ram. It is a matter of pride for me that both WAVE's are jointly involved in this academic event. And... Uh, in this paper, I wish to know what was the goal of Ram's activity. This activity, particular this activity, the research is based on the study of Srimad Ramayana 
authored by Maharshi Valmiki. And as Dr. Aparna has said, the Shara is nearby. And similarly, Maharshi Valmiki Divas is also nearby. And it uh, will be our greatest regard for the Maharshi that we are remembering him and celebrating this program. And now, I, with all my best wishes, I start my talk. The, the topic is, of the talk is, as uh, already uh, uh, narrated here, that is, I am uh, opening PPT. How to open? Yes. And it's, you just have to share your screen. Security of a state, a goal of Sri Ram's exile in Valmiki Ramayana. And before starting, I recite a shlok from Ram Manas written by Tulsi Dash. Shantam Shashvatam Aprameya Nigam Nirmana Shanti Pradam Brahma Shamu Indra Seva Anisham Vedanta Vedyam Vibhum Ramakyam Jagti Shuram Surgurum Maya Manishyam Harim Vande Ham Karunakaram Raghavalam Bhopal Chura Marim. Here Tulsidas says Maya Manushyam Harim. Sri Ram is Maya Manushya. He is, he is taking a form of Manushya but he, through Maya. In fact, he is Narayan, he is Hari, he is Vishnu, Vishnu, uh, incarnation of Vishnu, like that. And, and there are so many Ramayans in the, in the world today. More than 2,000 in different uh, languages, in different countries. So I was uh, talking about Ramayana and Ram as its hero. And generally, Ram is depicted as Bhagwan or Narayan or Vishnu ka avatar. But uh, the first Ramayana, which is Valmiki, Valmiki Ramayana or the Ramayan authored by Valmiki has a different notion. It presents Ram as a nerve, as a Purush, as a Manush, as a Manav. And nowhere in the Ramayana written by Valmiki, this is said that Ram is a Bhagwan. Ram is a God. Nowhere it is written. He is just Manush and he is uh, working and he is acting all the time as a Manav, as a Manushya. So this is an important point about Valmiki Ramayana. And uh, as uh, Aparna has already said, it is Adi Kavya. It is the first and the foremost Ramayana. It is the basis of all Ramayana and Ram Katha. Whatever, whatever is written, drama, poetry, anything on the Ram, the basis of that will be Valmiki Ramayana. And the, its main characteristic, I have told you, that is there. So the uh, uh, Ramayana story is known to everyone. I am not going to talk to about that. And uh, is Srimad Valmiki Ramayana. And it has a place in the world literature. It illustrates ancient culture, ancient religion, ancient philosophy of India. It is regarded as the Adi Kavya. And importantly, it is the first book of the classical Sanskrit literature. What is the classical Sanskrit literature? It is different from Vedic literature. Vedic literature is written in Vedic Bhasha and classical Sanskrit literature is written in Sanskrit Bhasha. It is governed by the Paniniya grammar and Ved is not governed by the Paniniya grammar. The another important distinction is Vedic literature is revered by the Rishis. It is seen by the Rishis. It is not written, written by the Rishis. While this Sanskrit literature is written by the Rish, uh, Maharshis or Munis or Acharyas. So uh, we say Valmiki, Ram, Valmiki has written Ramayana. And everywhere you will see a picture, he is writing a book. So writing started from this 
book and this is the first book that is why it is called classical sanskrit literature first uh, pro production and the hero of this uh, ramayana he was uh, in the treta yuga if there are four yuga he was in the treta yuga and maharshi valmiki was contemporary to because in the uttar kand love kush was born there in the ashram of valmiki and other references are also available there which present that valmiki and ram were contemporary to each other so these are certain things which does not give uh, they clear picture about the chronology of the ramayan people are trying to get the date of the ramayan but it is not possible according to me if you want to know the time of the ramayan then you have to uh, fix your mind on two points one is when ram was born when is the when ram was there and that may be of thousands of years back and the stories were going on going on in the society in the civilization but later when ram uh, writing is still was there when elipi was there when ink was there the then only this much big poetry can be written so ramayana writing of ramayana is a different different time and the ram is different time and uh, secondly i will like to mention that ram's reference is in the atharva ved also there is a mantra which says in the uh, ayodhya ram lives in the ayodhya ram lives this is the line there maybe later on the shast has given the name of its city based on the name from the atharva so these things are very 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 uh, complicated and our shastras say that don't go to the time uh, calculation but go to the inside of the book what is written there and then do it in your character in your behavior the beginning of the raman is very interesting valmiki is sitting, sitting there and devarshi narad who is joined wandering maharshi came on on that point and valmiki asked from narad ki is samay is samay वर्ल्ड में दुनिया में ऐसा कौन है मनुष्य जो इन इन विशेषताओं से युक्त है या जो सबसे ज्यादा विशेषताओं से युक्त है इन दिस टाइम इन दिस एरा हु इज द मानव हु इज द मनुष्य विद एक्सिलेंट क्वालिटीज हु इज द मैन नाउ लिविंग हु इज द राइसियसनेस राइसियस ग्रेटफुल honest steady moral well wisher of all wise efficient charming self controlled even tempered brilliant free from jealousy and who is he whom gods dare not face when the angry joy of battle is on him so on the question narad replies O oh, sage, rare indeed is the person endowed with the characteristics you have enunciated. But yet there is one whom I know. He is known as Ram in the dynasty of Ikshvakus. Narada introduced Ram nearly seventy good qualities, and the characteristic is speak about Ram's wisdom, culture, refinement, physical charm, mental nobility, and. exemplary behavior so this is the beginning of the ramayana which again says that ramayana is going to be written on ram who is a man who is a purush there are few attributes which are given in the ramayana 
and later in other poetry is also purushottama purushottama the best in the purushas purusha rishabh who is the best in the purusha narottama uttam in the nar mahan atma maryada purushottama the, the maryada purushottam was used later in tulsi ramayan also i am referring to tulsi ramayan because in ramayana after valmiki tulsi das ramchrit manas is the most important and even tulsi das is accepting that he has taken uh, ideas and the story and the events and the other things from valmiki ramayana nana purana nigamagam samatam yat ramayane nigatitam kwachit anatopi i am taking from ramayana i am taking from other sources also so this uh, this is the reason i am referring but the main difference between the two great texts is also given by me in the very beginning ramayan is the term is made of two words two combination of two words ram and ayan ayan means path or journey as uttarayan dakshayan here also these ayan is coming so ram plus ayan ram as ram ki journey the path of ram life the whole life is sketch of ram is described in this text so it is ramayana and the journey where it is going it is going from virtue to vice virtue to conquer vice and similarly from dharma to adharma to destroy adharma and ram's journey is thus illustrated and ramaya ayanam also another vipatti and the uh, etymology which says ram uh, rama sita sitaya ayanam it is the journey of sita so both ram and ram uh, sita are the great hero and heroine of this uh, kavya ramayana in short the nature or the character of ramayana is seven kind are there seven books are there 24 verses in the uh, in those kinds 500 cantos inside every kind there are sarg and in sarg there are verses the main story is of ram whose wife sita is abducted by demon king of lanka ramana then balkan i in short i am i have written so i am reading that balkan the birth of ram and other brothers marriage with sita and other sisters ayodhya kand preparation of ram's coronation and his exile exile also is the subject matter of ayodhya kand aranya kand aranya means forest so here the story goes about the forest life of ram and the kidnapping of sita kishkindha kand meeting of ram with sugriva and hanuman in at kishkindha so it is called kishkindha kand sundar kand heroism of hanuman meeting with sita because the name sundar is coming from valmiki ramayana tulsida says again adopted the same name sundar kand and the shloka i i recited that was from sundar kand why sundar kand is called sundar because the if anything is lost and again it is found that vastu that uh, thing is called sundara sundarasya prapti sundar kande varanam varanam karoti asmat kara sundar kand uska naam hai jo ki bahut prasiddh naam hai yuddh kand the description of battle between ram and ramana uttar kand the birth of love and kush to sita and their coordination and finally ram and sita's uh, leaving this world so these are seven kinds but from second to sixth regarded as original kind and bal kind and uttar kand are generally people or scholars think that it is prakship it is added later on 
and if, uh, there are so many scholars who think like that. These are later editions. Otherwise, many Ramayana, many Ramayana are there who don't describe about Sita's uh, one gaman Ram Pajitya, Ram Dwara Pajitya in Ramayana. And it is described here in this Ramayana. That is the reason they are regarded as Prakshit of the uh, main Rama. This is written here. And the event, the main event of the five Kants, I, I was talking this, five Kants are very important. And the, that is the main part of Rama. And the, the main activity which is going there is uh, 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 the same one was. In Ramayana, the term is used pravrajan, 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 vrajan jana, vishesh rup se jana, that is called one was pravrajan. So we English say exile. So five can't register the main activity of exile. And uh, this activity has many purposes, but among the most important are security of the state and protection of the subject. Rashtra Raksha Lokahit. These are the main purpose of this. In Ramayana, Valmiki always give main emphasis on dharma, righteousness. And Ramayana is a dharma shastra because it gives the emphasis on Vedic values. Ram is the embodiment of dharma. Ramu vigreha van dharma. This is a famous saying coming from Ramayana. So Ram, Ramayana is to explain dharma. And uh, what is dharma? This is uh, generally we, we now know that dharma is not a religion and uh, dharma is a very uh, different uh, thing which is the main sustaining element of the vastu or the man or the janwar jo bhi hai uska jo bhi dharan karne wala tattva hai jisse wo dharan kiya jata hai usko dharma kehte hain ye dharma ki hamare ye dono epic bahut baat kar rahe hain ab yahan se hamara dekhiye shuru hota hai hamara bhartiya vedik sanskriti ke tattva bhi shuru hote hain jo वेद हैं उन्होंने क्या बताया उन्होंने वैदिक वैल्यूज की स्थापना की बहुत संक्षेप में छोटे छोटे मंत्रों के द्वारा उन्होंने ये बात बताई और वो पूरे यूनिवर्स के लिए पूरे मनुष्य जाति सबके लिए उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस तय कर दिए गए जो हमेशा हमेशा चलेंगे अब उनको कैसे करे कोई उनका पालन करे कैसे ये तो हमें समझ में आता नहीं है वेद इसीलिए समझ में नहीं आता तो ये दो धर्मशास्त्र लिखे गए हैं दो सॉरी एपिक्स लिखे गए हैं जो कि बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं और उनका उद्देश्य वेद के उन उन लाइनों को एक्सप्लेन करना है फॉर एग्जांपल यू हैव हर्ड अबाउट सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्याय मा प्रमल सत्य बोलो धर्म पर चलो ओनली फॉर सत्य बोलो द होल रामायण इज रिटेड प्राण जाए पर वचन न जाए ओनली फॉर सत्य वन राम है पिताजी ने कहा है तो उनको जाना ही जाना है और उधर धर्मम चर अर्जुन को धर्म का उपदेश दे रहे हैं गीता धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संहिता तो धर्म शास्त्र भी ये दोनों ग्रंथ हो रहे हैं मगर धर्म और सत्य की स्थापना कैसे करे आदमी कैसे करे इसीलिए रामायण को मैं भगवान राम मनुष्य बने हुए हैं वो भगवान नहीं है मनुष्य बनकर उन्होंने वो सब कुछ किया है जो कि कोई भी मनुष्य करेगा लेकिन वही करते हुए भी उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा ये वाली बात इम्पोर्टेंट है कि इन देयर ओन ओन वे ही हैज डन ऑल द एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज वे दैट इज अकॉर्डिंग टू धर्म धर्मानुकूल सारे कार्य उन्होंने किए हैं Valmik believes that there are two forces in this world, the moral and the immoral, both competing eternally for dominance. All the time, both forces are fighting. There is no question of their coexistence. 
but he believes that they will never be in coexistence they will always be fighting and the big one will be adharma asatya like that these these will be defeated and the upper part which is good or excellent will be victorious ramo vigraha van dharma dharma atma dharma gya these are the attributes given in the valmiki rama time to time ram to so, valmiki bhi dharm ka mahatva maan rahe hain aur ram dharm ko ही बताने के लिए मनुष्य के रूप में बताने के लिए वहां पर है और ये हमारे वेद को एक्सप्लेन करने के लिए लिखे गए हैं इसलिए इनको एपिक्स कहते हैं अब हम एग्जाइल की ओर चलते हैं वहां वनवास की ओर चलते हैं सबको कथा कहानी पता है जब भरत और उनका भाई शत्रु तो अपने मामा के घर गए हुए थे इधर दशरथ जी ने बालकान में कुछ ऐसा देखा नगर वासियों से सुना तो उन्हें लगा कि राम को युवराज बना देना चाहिए उनको एकदम से मन में आया वशिष्ठ से बात की वशिष्ठ ने एग्री किया और उन्होंने कल ही कर देंगे राजा ऋषि ऐसा निर्णय लिया क्योंकि अचानक लिया गया था इसलिए कई को कई भड़क गई और उसकी मंत्रा ने उसको और भड़काया और बाद में आपको पता ही है कि ड्यू टू द कॉन्स्पेरेंसी राम वॉज बैनिश्ड इन द बुड्स फॉर फोर्टीन ईयर्स बाईस थे कई एंड द सेकेंड वरदान वॉज दैट भरत विल बी द किंग ऑफ द अयोध्या अयोध्या राज्य के राजा बनेंगे तो वो तीनों लोग चल पड़े और वन के लिए राम सीता और लक्ष्मण वो कहानी है कि कैसे एक एक को उन्होंने एग्री करते हैं राम मान जाते हैं और वो दोनों भी उनके साथ चलते हैं और लक्ष्मण जैसी उनकी आदत है वो इस लोग भी मेरी नजर में आया तो लक्ष्मण कहते हैं भाई तुम तो तुम और भाई भाभी तो पहाड़ों पे बिहार करना और मैं तुम्हारे घर के सारे काम किया करूंगा पर्ण कुटी बनाओ तो इस तरह से आगे का चलता है और जब वो अयोध्या छोड़कर आगे निकल जाते हैं गंगा को पार करते हैं उसके बाद जो सबसे पहला उनको ऋषि मिलता है या तो ऋषि मिलेंगे या राक्षस मिलेंगे यही हमारे अरण्य कांड में और रामायण में दिखाया गया है तो इन अयोध्या कांड भरद्वाज आज यानी मेट से इन हिज आश्रम आफ्टर सम रेस्ट आस फ्रॉम राम what you will do in the vanvas you are going to in the vanvas what you will do ram replies dharma mev acharya shama mool phal ashna we three are here on the instructions of father he has allowed us to go to one so we are going and we will follow dharma we will follow dharma we will do dharma and we will eat fruit and kand and that do जो भी मिलेगा वहां जंगल में वो खाएंगे बट वी विल आचरण करेंगे धर्म का तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि वही यही बात वो कहते हैं जो कि हमने पहले हम लोगों ने समझी है और वो धर्म के आचरण के लिए दूसरों को दिखाने के लिए उन्होंने ये बात यहाँ पर बताया इसके बाद वाल्मीकि का तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ ये वाला हो चुका है ग्रेट स्ट्रेस ऑन धर्म और धर्म कौन सा है एक राज धर्म है एक क्षत्रिय धर्म है उनके लिए दोनों ही करने योग्य है फिर उसमें प्रजानुरंजन पर इंफेसिस दिया गया है जब वो धर्म को आचरण करते हैं तो उनका उनका अपना लक्ष्य क्या होता है राम का ये अलग से अलग से उनका एक अपना मोटो या उनका आइडियल है कि प्रजानुरंजन प्लीजिंग इज सब्जेक्ट इज कंसिडर द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ किंग ही थिंक्स दैट नो वन इन द प्रजा शुड बी इन डिस्ट्रेस शुड बी इन सोरो ऑल शुड बी टेकन केयर ऑफ बाय द किंग एडमिनिस्ट्रेशन शुड सेट हिज हार्ट ऑन प्रोटेक्टिंग द पीपुल एंड दे शुड बी वेल प्रोटेक्ट 
इसलिए प्रजाहित लोकहित दीज टर्म्स आर यूज लोकहित प्रजाहित प्रजानुरंजन दीज वर द आइडियल्स और द मोटो विच वर इन द माइंड ऑफ द किंग एंड किंग देन रूल्स अकॉर्डिंगली राष्ट्र रक्षा या राज्य रक्षा राष्ट्र इज टर्म यूज देयर बट जनरली राज्य इज बेटर टू अंडरस्टैंड अयोध्या वॉज ए राज्य नॉट ए राष्ट्र सो राज्य राज्य रक्षा वॉज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ ए किंग एंड इट शुड बी धर्मानुकूल अकॉर्डिंग टू द धर्म बिकॉज धर्म इज देयर फर्स्ट आइडिया एंड धर्म इज मीन्स to get other things well done and those two things are prajnanuranjan and rashtra rakshan whenever there there is yagy yagy means tapasya or teaching or any pious work is performed by the rishis then it is the duly uh, it will it should be duly cared by protectors by dwarpalas that is why rishi vishwamitra took ram and lakshman to train them for their future role and firstly they were made dwarpal in his yagya the king has to protect his people from two kinds of dangers which are shown by materials man made and divine then again he says inner and outsider both and both are enemies and king should protect uh, subject from these dangers feminine is also danger then uh, disease is also danger so everything which is uh, giving pain to the uh, praja that is danger and it should be removed and this is the duty of the king Dumbad then Dumbad again Dumbad. he says no violence there should be no violence violence means the strong person will cause harm to the weak one then this this is not uh, required and this should not be there if uh, such things will be happen justice will not be there justice should be properly distributed and that, then again all these things are to for the public main principle of valmiki effect and also to basis of sri ram's moral these are the main principles first dharm then rajya raksha then prajaranjan then just we were talking राष्ट्र हित ऑल्सो लोक हित ऑल्सो प्लीजिंग ऑफ सब्जेक्ट एंड सिक्योरिटी ऑफ स्टेट आर ओनली ए मीन्स टू एन एंड वेलफेयर ऑफ स्टेट नाउ वी आर कमिंग टू एड ऑन अब पोजिशन दीज टू विच वर डिस्कस अर्लियर प्लीजिंग ऑफ सब्जेक्ट एंड सिक्योरिटी ऑफ स्टेट these are only a means these are means sadhya to get no these are means sadhana to get sadhya and what is sadhya welfare of state finally the purpose the goal of the king should be welfare of the state lok kalyan lok hit lok jan hit so if that is acquired then he he is a successful king Ramayana has been the ideal of a welfare state in India as well as in the world. The state primarily belongs to its local people. Sarv Bhut Hite Rata. When I was writing this Sarv Bhut Hite Rata, I remember nowadays some people says Bahujan Hita hai, Bahujan Sukhai. No, Ved or our epics doesn't say like that. Bahujan Sukhai. If you will give Sukh to Bahujan, then few peoples will be left. and they will be in sorrow so uh, sarvajan hitai sarvajan sukhai and the other uh, the, in the end it is written vritti kamo hi rashtra se raja should be rashtra se vritti kama he should develop the whole rashtra rashtra vardhana he should do the vardhan of rashtra so ram rajya of tulsidas again should be remembered here and lok shame of all subjects are the duty of the state this is uh, and the maximum goal good to the maximum people 
I am sure give in a short time because you all understand all these points. What is there? So uh, we uh, understood that uh, these were the motto of Ram Dharmanukul Praja Ranjan ke liye Rashtra ka Rajya ka kari hona chahiye. Now, due to the conspiracy of Kekai, Ram was banished to the boat for 14 years. <clears throat> for 13 years, Sita was with Ram in the forest. This, this is to be understood very clearly. In the very beginning, as I told you, Bharadwaj Rishi Mile, or Pi Bharadwaj Rishi Neume, Kahaki, Kura Age Jane, but Chitrukut Aiga, or Chitrukut me Achi Hadiali Vile, or फल फूल भी उगते हैं तो वहां पे रहना ठीक होगा तो वहां पे रहने लगे तीनों राम सीता लक्ष्मण लेकिन वो क्योंकि पास था अयोध्या से लोग आते रहते पब्लिक वहां पर मिलने आती रहती थी और आपको पता ही है थोड़े दिन बाद भरत तो आए ही थे तो भरत और उनकी माता है और उनके गुरु और उनके ससुर जी सब लोग आए तो उन राम जी ने सोचा कि यहां रहेंगे तो रोज यही होता रहेगा कि वनवास क्या होगा ये तो घर घरेलू पन हो जाएगा तो इसलिए हमें जगह बदलनी चाहिए तो वो आगे चल पड़ते हैं और चलते चलते चल, और आगे चलते जाते हैं इस तरह से ऋषि उनको मिलते हैं और राक्षस मिलते हैं और यहीं पर अयोध्या कांड समाप्त हो जाता है और अरण्य कांड शुरू होता है जब अरण्य कांड शुरू होता है तो उसमें तीन चीजें हो रही हैं या तो राक्षस मिल रहे हैं जिनको वो मार रहे हैं जैसे बराद है कबंद है और मारी जो भी बाद में हिरण बन के आया था और खर दूषण आपको पता है और सूर पर उनकी बहन वो भी आईसी में आती है जिसकी की नाक काटी जाती है और ये राक्षसों का काम होता है साथ में ऋषि भी मिलते रहते हैं जैसे कि सुतीक्ष मिलते हैं शरभंग मिलते हैं अगस्त ऋषि मिलते हैं और ऋषियों के बड़े बड़े कुल होते हैं उनके साथ उनके स्टूडेंट्स रहते हैं उनका एक उद्देश्य होता है तो इन दोनों से मिलते हुए राम जी आगे बढ़ते जा रहे हैं यहां सोचने की बात यह है कि अगर वनवास मिला है और पत्नी को साथ लेके चले तो इतने घनघोर जंगल में अंदर अंदर जाने की क्या जरूरत है वो तो खतरों के खतरों को मोल लेने वाली बात हो रही है लेकिन वो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनका पर्पस कुछ और है जो हमारे शीर्षक में बताया जा चुका है तो इस तरह से वो ऋषियों से मिलते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं अभी कहीं स्थित रूप से ठहरते नहीं और ये दंड का अरण्य है दंड का अरण्य जो भारत का मध्य भाग है बहुत घनघोर जंगल है और उसमें रहते भी नीचे लोग और राक्षस लोग ही रहते थे जैसा कि एक स्टोरी में आया खर दूषण इनका वहां पर इनकी चौकी थी इनकी सेना थी इनके बहुत सारे राक्षस सैनिक भी थे जो कि लक्ष्मण ने मारे थे और उसकी गुस्सा होकर उसमें शूर पड़ा जो थी वो आई थी और इन लोगों को उसने डराया था और जो भी हुआ था तो ये यहाँ पे देख, देखने की बात है तो इसलिए अगस्त मुनि जब इनको मिलते हैं अगस्त ऋषि मिलते हैं जब तो वो कहते हैं कि तुम लोगों को अब पंचकुटी में रहना पंच वटी में रहना चाहिए और वहां पर रह कर अपना जो भी कार्य करना है वो करना चाहिए तो पंचवटी का नाम सबने सुना है वहां पर पांच पेड़ लगे हुए थे सीता जी तो पेड़ों की देखभाल करती थी कुटी में रहती थे लक्ष्मण बाहर रहते थे और इस तरह से दस वर्ष के करीब ये पंचकुटी में रहे फॉर थर्टीन ईयर सीता वाज विद राम इन द फॉरेस्ट इन द लास्ट ईयर सीता वाज किडनेप बाय रावण राम वॉज एन एग्जाइल प्रिंस बट वॉज बिहेविंग एज ए वर्किंग किंग और ए प्रिंस बिकॉज अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे लेकिन यहाँ पर पहले ये देखना है कि चौदह वर्ष जो इंटरेस्टिंग है ये बात आप अगर जानना चाहते हैं तो शॉर्ट में बता दूंगी कि चौदह वर्ष के लिए कई ने क्यों वनवास मांगा बारह क्यों नहीं कहा उसने और ग्यारह क्यों नहीं कहा दस क्यों नहीं कहा कुछ और क्यों नहीं कहा महाभारत में दो बार पांडवों को वनवास दिया है कौरवो ने और वो बारह बारह वर्ष के दो बार वनवास किए गए और एक बार अज्ञातवास था वर्ष भर था तो पच्चीस वर्ष वो लोग वन में रहे थे 
लेकिन वो बारह वर्ष में लौट आते थे और फिर से उनको जुआ खेलते थे और फिर से उनको बाहर वो बारह साल के लिए भेजता दुर्योधन भेज देता था तो ऐसा कुछ मैं एक ग्रंथ मुझे मिला बहुत मैंने किसी के द्वारा ये बात सुनी और उसको देखा भी अशलायन का कोई शॉर्ट सूत्र या ग्रह सूत्र था तो उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर बारह साल के अंदर कोई लौट के वापस आ जाएगा कोई पुत्र या कोई उत्तराधिकारी जिसको कि उत्तराधिकार मिलने वाला है तो वो उसको क्लेम कर सकता है और अगर इसके बाद अधिक वर्ष हो जाता है तो वो क्लेम नहीं कर सकता अर्थार्थ कि अगर चौदह वर्ष के बाद राम आएंगे तो कई ने ये सोचा कि वो भरत को हटा कर राज अपना मांग नहीं सकते कि मुझे दिया गया था और तुम तो थे नहीं और मैं बड़ा भाई हूँ इत्यादि ऐसे सब कुछ नहीं हो पाएगा तो ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि केतई बहुत पढ़ी हुई थी उसने शास्त्र पढ़े हुए थे और अभी तो महाभारत बाद में होना है लेकिन शास्त्रों में तो लिखा था दुर्योधन ने उसको नहीं पढ़ा था और इधर इसने केकई ने पढ़ा हुआ तो इसलिए उसने ऐसे करके चौदह वर्ष का वनवास मांगा और अब उसमें से तेरह साल बीत चुके हैं और चौदवे साल में सीता जी को हरण करता है राम राम वॉज एन एग्जाइल प्रिंस ही वॉज ऑन द एग्जाइल राम ऑन द एग्जाइल बट ऑल द टाइम ही वॉज बिहेविंग एज इट ही इज किंग ही इज युवराज ही हैज ऑल द पावर्स विच एज किंग कैन है तो हाउ ही इज डूइंग दिस हाउ ही इज डूइंग दिस दी कैन एज्यूम सर्टन थिंग्स फर्स्ट भरत हैड नॉट एक्सेप्टेड kingship officially bharat was uh, bharat has not accepted kingship when in the chitrakoot they met ram finally gave his paduka on his place but bharat was not agreeing that he will be the king for the 14 years he was not accepting that so at this time also bharat was not the king officially he was not sitting on the royal throne राज सिंहासन ऑफ अयोध्या इवन ही वॉज नॉट सिटिंग ऑन द राज सिंहासन ही वॉज ओनली पुटिंग पादुकाज ऑन दैट राम वॉज ऑलवेज बिजी विद द वेलफेयर एंड हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट एंड दिस इज एनदर पॉइंट राम वॉज टू टू कॉन्शियस अबाउट द वेलफेयर ऑफ द पीपल वेलफेयर ऑफ द स्टेट दैट ही वॉज ऑलवेज डूइंग समथिंग और दैन ही वॉज युवराज ऑल्सो एंड द रिफरेंस आई हैव गिवेन इन द बाल कांड इट इज देयर and dashrath has noticed that and that is why he said tomorrow he will he will be raja raja bishek kiya jayega aur wo yuvraj banaye jayenge that is why dashrath has decided ram's incarnation as yuvraj after the observation in balka so th- this is a, a part of the but it is all exemption and not totally exempt uh, references some references are there available this is the this is the sec, uh, first reference and uh, now i am giving four points of uh, ramayana to prove that uh, Exile. This exile was for the state, security of the state. This is uh, this reference is coming in the Ayodhya card. When Kekai said that you you all are going to uh, one was for for living there, Ram, Sita, and Lakshman all left all decorative ornaments. And dresses and wear muni vest, well color, and cheer her cheer is written there, which is muni vest. But Ram said kept his dhanush and tarkash for the protection of the state and its people. And then at once Ram ordered Lakshma to bring his divine weapons from Vashishta. What happened when they uh, they were married? Marriage was there. Varun Varun Devta. has approached there and they have given some 
divine weapons to Janak. And Janak then gave them to Ram and indirectly to Lakshmana and other brothers also. So where are they at present? They were in the with Vashishtha because Vashishtha was having its whole thing, whole uh, carefully he was protecting them, worshipping them daily as it will be required. So at once Ram says to Lakshmana, bring divine weapons from Vashishtha. Bring me those two bows of fearful might presented to us in person by Varun at the right of Janaka, the divine courts of male weapon proof, the queen of with their never failing supply of salt and the gold test swords. यहाँ पर हथियारों के नाम लिए गए हैं और ये हथियार हैं दो तो धनुष है सब जगह दो दो कहा जा रहा है एक राम के लिए एक लक्ष्मण के लिए तो दो धनुष है उसके बाद वो कहते हैं कि अभेद्य कवच को ले आना जरा दो अभेद्य कवच उनमें से ले आना और बाण और तरकश ले आना आपको ध्यान हुआ कि राम के पास ऐसा तरकश था जिसके बाण वापस आ जाते थे तो बाण थोड़े से रख के तरकश जो है वो ले आना और इसके अलावा दो तलवारें ले आना जो जिनका की गोल्ड कवर भी मिला हुआ है साथ में वो उसके पास में ले आना तो ये हथियार लाने के लिए उनको एकदम त्वरा हो जाती है जल्दी पड़ जाती है और वो उसको मंगवाते हैं और लेके भी जाते हैं तो यहाँ पर सोचने की बात है कि एक जब भी उनको पहले वनवास जब भी मिला था तब भी उन्होंने यही सोचा कि वो तो ये सब करेंगे देश की रक्षा का काम करेंगे इत्यादि इत्यादि तो वो हथियारों को उन्होंने मंगाने का प्रोग्राम बनाया मेरा उलट पुलट हो रहा है एक ये दूसरा प्रसंग है जब राम और भरत भरद्वाज के पास पहुंचते हैं और भरत भी भरद्वाज के पास पहुंचते हैं जब भरत राम से मिलने जा रहे हैं तो वो भी वहीं पर स्टे करते हैं और उनको भरद्वाज अपने अपनी शक्ति और अपने तपस के बल से सब पूरी सेना को भोजन इत्यादि कराते हैं तो वो कहते हैं बहुत सबका इंट्रोडक्शन कराते कराते वो अपनी माताओं का इंट्रोडक्शन करा रहे हैं भरत और उसमें से कहेंगे कि ये वो हैं जो राम की माँ है ये वो हैं जो शत्रुघ्न की माँ है और केकई के आने पर क्या उसको कहते हैं ये वो है जिसने कि ये सब गड़बड़ किया हुआ है जिसको हिंदी में कहते हैं रायता फैलाया हुआ है तो वो सुनकर भरद्वाज जी को थोड़ा बुरा लगता है और वो कहते हैं जब ये बात वो सुनते हैं आई टेक इट दैट राम इज एग्जाइल टू द फॉरेस्ट फॉर द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ गॉड्स दानवास द ऋषि एंड होली मैन सो देर इज नो रीजन वाई यू शुड ग्रीव और अब्यूज के कई के कई को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबके हित के लिए ये वनवास हो रहा है और होगा चाहे वो दानव हो चाहे वो राक्षस हो चाहे ऋषि हो चाहे मनुष्य सबके हित के लिए होगा इसलिए तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं दो तो ये पॉइंट हुए तीसरा पॉइंट है पंचवटी में बसने वाली जो बात थी उसमें ये आगे उसमें जोड़ना है कि सुतीक्षण से और दूसरे से जिससे जब वो राम मिलते हैं तो बाहर मीटिंग करने के बाद अंदर आके सीता को कहते हैं I have promised my protection to the rishis, inhabitant of Dandakarane, from the quality of Rakshasas. I have promised that I will protect the Rakshasas from the quality of Dandakarane, from the quality of Rakshasas, from the quality of Rakshasas, and from the quality of Rakshasas. And finally, they go to the Pancha Vati, which is near Godavari River, and they make an ashram, and they make an ashram, and they make an ashram, and they make an ashram. About ten years, Ram lived there in a parnal chala. Ten years with Sita and Lakshman. He researched about the various troublemaker centers of Ramana in the land during this period. And while he was living there in the parnal chala, parn Panchvati, he was researching. He was finding. He was trying to get the whole address etc. of the दुष्ट मनुष्य और मानवों का 
और राक्षसों का जो उस एरिया में थे और जो ट्रेवल कर रहे थे दूसरे शब्दों में हम आज के प्रसंग में समझ सकते हैं जो आतंकवादी हैं और जो इधर उधर जिन्होंने अपनी अपने अड्डे बनाए हुए हैं उनका उन्होंने पता लगा रहे थे और जो ऋषि लोग थे उनकी सुरक्षा के लिए भी वो कुछ कुछ कर रहे थे तो पूरा ये वर्क करने में उन्हें काफी समय लगा तो इसलिए दस साल के लगभग उन्होंने इसमें समय लगा दिया होगा आफ्टर दैट ही स्टार्ट मूविंग एंड वेन ही स्टार्ट मूविंग ही he goes not to the place which is safe but he goes to the place which is trouble full and uh, where rakshasas are living so again he starts killing them and this is the purpose travelers he destroys those places jo unki jo unke wo the jaise ki khar aur dushan ka hum logo ne dekha ki khar aur dushan aur trishra inke अड्डे को जिसमें कि हजारों की संख्या में सैनिक थे राक्षस उनको उन्होंने मारा था फिर शुरुप्रथा आई थी और शुरुप्रथा की नाक कटी थी नाक कटी का भी बहुत लोग गुस्सा होते हैं कि श्री राम ने ये क्यों किया ऐसे झूठ बोला और मजाक किया और उनकी नाक काटी तो यहाँ पर भी उत्तर ये है कि जो गुस्सा किया और वो सब किया वो तो उनका जैसे वो कर रही थी मजाक वैसे वो भी मजाक कर रहे थे कि मैं तो ब्याह हुआ हूँ और ये लक्ष्मण नहीं ब्याहे हुए हैं इनसे तुम अपनी इच्छा व्यक्त कर सकती हो लेकिन यहाँ पर नाक क्यों काटे इसके लिए भी हमारे शास्त्रों में मिल एक जगह पर मिला है किसी को कि जो अगर ईव टीजिंग जिसको कहते हैं आजकल ईव कोई स्त्री को तंग करता है या कोई पुरुष को स्त्री तंग करती है तो उसकी सजा जो है वो यही सजा है जो यहाँ पर दी गई है शुरू प्रणा को तो इसलिए ना काटने से उसका ये पता लग जाएगा लोगों को समाज को ये इस तरह की ये बात है ये कोई गलत काम राम ने किया हो ऐसा है अब ऊपर का एक्चुअली कट रहा है ना इसलिए हेडिंग नहीं दिखाई पड़ रही है ऊपर शायद हेडिंग होगा किलिंग और वाली ये भी किशकिधा कांड के प्रसंग है और सबको पता है वाली का को मारा जाता है राम के द्वारा और उसमें कहानी पूरी है कि छोटा भाई सुग्रीव है और सुग्रीव को उसने मार के बाहर निकाल दिया और वो लोग ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगे हनुमान जी इत्यादि भी उनके जो दोस्त है वो साथ में रहने लगे और उधर उसने उनकी सुग्रीव की पत्नी को तारा को वाली ने अपने पास रख लिया और राज्य करने लगा राम जब इधर आए तो उन्होंने बाली को मारने का प्रयास किया और जो कि शक्तिशाली था उसको अपना दोस्त न बनाकर जो वीक था ब्रदर सुग्रीव उसको दोस्त बनाया ये लोग कहते हैं कि अगर रावण को मारने के लिए उनको वानर सेना की जरूरत थी तो अभी वाली से दोस्ती करते तो उनको और अधिक शक्ति शाली सेना प्राप्त हो सकती थी वाई डिड राम चूज द वीकर ऑफ द टू ब्रदर्स एज इज अलाय क्वेश्चन ऑफ एन रेस्ट कबंद एडवाइज राम टू सीक द फ्रेंडशिप ऑफ सुग्रीवा हु न्यू द जियोग्राफी एंड द टोपोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड दिस इज ए क्लियर रिफरेंस देयर कबंद वॉज ए राक्षस हु वॉज किल्ड इन द लास्ट पार्ट ऑफ अरण्यकांड so while he was uh, dying he said to ram that you go further and in the rishmukh parvat and then make friend of kusubri because he knows the geography and the topography of the world because sita ko unhone dhoondna hai to unko rastho ka pata hona chahiye aas paas ka sara pata hona chahiye aur sugri ko ye baat pata hai aur wahan par ये भी दिया गया है कि सुग्रीव को क्यों पता है तो राम की हेल्प करने के लिए सुग्रीव जो है वो ज्यादा यूजफुल होगा इसलिए राम ने उसको अपना दोस्त बनाया और उसकी सहायता की और उसकी सहायता से सुंदरकांड में राम हनुमान जी ने सीता को ढूंढा ये कहानी सबको आपको सबको पता है सुग्रीव एंड हनुमान ऑब्जर्व वेरी केयरफुली वाइल सीता वॉज गोइंग फ्रॉम द स्काई विद रावण when he has kidnapped and but wali was the king of that time and he was so careless 
ही हैज नॉट नोटिस दिस थिंग आसमान से भी कोई जाए तो राज्य के जो सुरक्षा कर्मी होते हैं उनका उनको उसका ध्यान रखना जरूरी होता है लेकिन वो बाली ने नहीं किया था तो अब जब बाली को मार दिया जाता है राम उसको रिफ्यूट करते हैं उसको काटते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है लोगों लोगों ने वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ी वाल्मीकि ने बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि ये जो पृथ्वी है एंड इसके जो माउंटेन है वुड्स है फॉरेस्ट है एनिमल्स है बर्ड्स है ह्यूमन्स है जो सब कुछ यहाँ पर जितना भी दिख रहा है ये बिलोंग्स टू इक्शाकूज नाउ ट्रूथफुल एंड राइचियस भारत हिमसेल्फ हैज एज्यूम द चार्ज ऑफ द प्रोटेक्टिंग दिस लैंड प्रेजेंटली भारत इज द किंग ही ऑलवेज एक्ट इन द राइट टाइम एंड द राइट प्लेस सो ऑन बिहाफ ऑफ भारत वी हैव डन दिस दैट you uh, you are killed here because you you are wrong in uh, you were doing wrong or adharma this was the first point it means that ram ram has said uh, indirectly that uh, at this time bharat is the king but i have given him this assignment for 14 years so on behalf of him or on my own behalf i can act as a king so i am working as a king and i am punishing you whatever i i think i i can do i am doing because this is not immoral because immorality you have done you have taken the wife of sugriva and that usko mara ja sakta hai jo dusre ki patni ko apne paas utha ke lata hai Ram was handling over royal powers even in the exile. It means Bharat did not give such authority to Ram at the Chitrakoot. जब Chitrakoot पे मिले थे उन्होंने Ram को ऐसी कोई authority तो दी नहीं थी. Why is saying like that about the existence of such authority? Ram का statement कहाँ से आ गया? लेकिन तिलक के commentator ने रामायण के वो लिखते हैं कि हम इनसे inference drawn कर सकते हैं क्योंकि अगर किंग की पावर अपनी देता है तो वो अपनी वापस भी ले सकता है और अपनी यूज भी कर सकता है वेन भरत वॉज किंग हिज पावर स्प्रेड टू हिज रिलेशन एंड राम हैड ए शेयर आफ्टर द डिबेट इज अरेंज दैट राम शुड बी द किंग इन लॉ एंड द भरत शुड बी हिज रीजेंट द पर्सन हु डेलीगेटेड द अथॉरिटी सर्टनली कुड resume back the authority and on behalf of bharat ram has done this thing second justification is on moral ground that wali has uh, taken the wife of younger brother in the kist that is not chatri dharm so i am i am punishing him the third argument is given there and these verses are very clear in the kishkindha kand he says that ram says that sugriv is my friend and for protection of the friend i am doing this if friend is weak i i have i have done this for the safety of uh, sugriv and moreover in future i have to kill ram uh, ravan also and he is more powerful for that i need he is not saying like that he need a army but indirectly this meaning can be drawn that a army will will be needed and uh, for that banner army to fulfill the object of the subject the welfare of the state is my aim and for that i am doing this thing so three justifications are given there and uh, raj dharm par ram chal rahe hain kshatri dharm par chal rahe hain aur dharm aur adharm ki ladai hogi to uh, adharm hi harta hai all his brave activities were meaningful he destroyed all wrong and negative forces for the fulfillment of his dharma welfare of the people security of the state 
He was not fighting for the expansion of the kingdom, and hence he crowned Nobel Sugriva on the throne of Kishkinda after killing Vali and righteous Vibhishan on the throne of Lanka after killing Ravana. After his exile, he established Ram Rajya, where people enjoyed all sorts of freedom, happiness, justice, satisfaction, and security. Court says Ramadi was perverted of them, not Ramadi. So Ramar is written to show one should act like Ram, and he is a Manav. He is doing everything according to Manav, so we can also follow him and a a dar dharmic jivan ko jina chahiye. Dhanyavad. Thank you, Sir. Thank you, Professor Dr. Shashi Tiwari, Madam. And uh, that was again a nourishment for our mind, as said by Dr. Vandana Ji in her comments. And that was a wonderful, elaborated talk on the Purushottam Sri Ram. And, uh, and you have uh, well spoken about the uh, about how he is known for the welfare of the Praja and later on establishment of the Praja system, that is the Ram Rajya. And uh, he is known for that. And uh, with his uh, 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 he fought for the dharma and adharma and uh, later on sthapna dharm ki sthapna ke liye unhone ye unka sara jo vanvas ka udeshya raha to inhi sab baaton ke sath i think lot of questions and are there but with the permission of uh, the chair learned chair i can we take the questions first sir absolutely please ji uh, so uh, aparna ji aparna ji uh, uh, I just wanted to have a, a sentence before uh, we start the session. Uh, Namaste, Professor Shashi Tiwari, Madam, and uh, Professor Balram Singh Ji. Namaste. In fact, uh, Valmiki, Maharshi Valmiki asked himself the question, or Narada, why Rama has to born as a man, as a Nara, is because that Brahma tells during one of the Ajnas to Dasharatha and other, other uh, kings <coughs> that uh, Ravana, while, while asking boons to Brahma, he said that, I should not be killed with with, with these uh, with these with these with these one two three four five and all that. And he said at the end. Then Brahma asked, "What about man?" He said, Valmiki said, he he treated Nara as a trona, as a grass. So that grass means he doesn't care about Nara. So, Nararupa only should come and kill Ravana. That is what Maharshi Valmik's point in the Ramayana very well. And, 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 um, and as Professor Madam said, Professor Trivari Madam said, Dharma, Ramo Vigrahan Dharmaha. Who said that? The Rakshasa said. The disciple of Ravana said. Who? Mari, Ma, uh, Marichi. Marichi has told this sent this first this particular sentence, Ramo Vigrahavan Dharmaha. You just you just you just pull like this, you will find only two letters. That is Dharma. So and and also that is that is Rama's whole body and character. And another important point what 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 I studied is that. And it is it is uh, it is the yuddha between dharma and adharma, which which she said very clearly, and several times she said that, uh, and uh, and and it is wonderful. And uh, and what is what is what is another point uh, which I would like to mention is that uh, why this entire this one has happening, and Rama doesn't know that he is Ravana, that he is that he is going to kill Ra Ravana. And also because he is he is not in that roop of Narayana, but only the gurus like Vasista, Valmiki, and Vishwamitra, 
these these rishis only know that he is narayana none other than in the form of man and as as she, she is a professor in sanskrit she knows very well ra is agni bija that's why that na that name he has given by vasishta for, for rama is that he is agni agni is none other than narayana narayana that is ishwara that is the Thank form you. of only one it we Thank have you, only doctor. one ish Thank you doctor so, that only uh, so Thank that is that much. is what uh, yeah uh, I, should, I felt like sharing this one thank you should invite we should invite you to give a talk on this is such a wonderful information you are giving us <laughs> it will be a really very helpful to follow up uh, a, a talk by you actually Thank you. And, uh, but uh, let's ask uh, see there are questions uh, yes there are questions in the uh, chat box as well i request each and every uh, uh, whosoever wants to have a question be crisp and to the point yeah, otherwise we cannot take much questions and now i am reading the taking the first question dr mosmi chatapadya ji has mentioned that was the name ramayanam given by Val valmiki or narada mere se pucha ji 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 ma'am naturally valmiki it is thank in, you ma'am it is in the topic written valmiki rama valmiki rama ji and then another question is from uh, vasant kumar bhat G, uh, they have men he has mentioned what is your reaction on Professor Sheldon Pollock saying about the Ramayana conspiracy created by Brahmins and Kshatriya? Yeah, I don't uh, know that it is written there, but on the Ramayana is views very very carefully. I have studied, and there is a paper also written by me. So he has not uh, actually he he doesn't understand the inner spirit of the uh, epics our epics that can be said otherwise uh, what he has understood is not wrong he has on the surface only he is traveling he is not going deep into the that is the difference between his uh, views and in our views. Okay, and then another question is from Dr. Rashidatta Pandey ji. Uh, she said, can you please tell the exact age difference between four brothers, apart from Ram being the uh, eldest, Bharat younger, and Lakshman Shatrugan youngest twins, I suppose. I don't know so much. Ji, and these were the questions in the chat box. Other than this, is there any question you can raise hand or otherwise we, can, we are happy to have the presidential address? Uh, no more questions. So uh, uh, now I would like to. Oh, there is one question is from Sachin Kumarji. Please. Yeah, ma'am. I have a question that uh, initially you said that uh, Valmiki has depicted Rama as a man, whereas uh, whereas uh, you also said that uh, Ram is depicted as a man of Maya, Maya Mano. So, while studying Rama, which approach should we take as a divine body or as a simple man? Maya Manushi is the, coming in the shloka of Tulsi Das. <laughs> Balmiki is not saying Ra, Ra, Maya Manushi. He is only saying Purushottam, Narottam, etc. So, uh, Ram is total? Yeah, correct. Both are correct. According to me, and there may be 200 views, and all will be correct. Because when a thing is very broad and very wide, you can only understand its par partial uh, area only. So everyone is uh, looking at uh, its part, few parts, and what he's saying is correct, but no one is giving the whole picture, the complete picture, because they are not able to understand. That's why uh, there is a con no con generally there is no controversy or contradiction between the views. I hope so. I think so. 
डॉक्टर तिवारी आपको सादर प्रणाम मैं द्विवेदी बोल रहा हूँ भोपाल से भारत से <laughs> मेरा छोटा सा प्रश्न ये है कि एक जिज्ञासा है कि अच्छा राइट आई विल ओपन माय दिस हाँ छोटी सी जिज्ञासा ये है कि ये जो रत्नाकर से बाल्मीकि बने थे क्या वही बाल्मीकि हैं जिन्हें बाल्मीकि रामायण लिखा है कि वो दूसरे हैं ये बहुत बाल्मीकि भी ग्यारह बारह बाल्मीकि हैं ग्यारह बारह बाल्मीकि हैं और ये वाले कौन से बाल्मीकि हैं कह नहीं सकते ज्यादातर लोगों ने वो जो वाल्मीकि नाम से वाल्मीकि एक तो वो बन रहा है जो मिट्टी से निकल क्या है वो दीमक की जो मिट्टी निकलती है उसको वाल्मीकि कहते हैं उससे निकला हुआ लेकिन ऐसे ग्यारह बारह वाल्मीकि मिट्टी से जो निकले हुए हैं इसलिए ये सब चीजें शुरू में मैंने कहा कि डेट हो गया इनका इनका कृतित्व तो, इनका व्यक्तित्व तो ये सब कुछ नहीं जान सकते आप बहुत मुश्किल होता है कुछ लोग कहते हैं कि स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि वो रत्नाकर वाले ही बाल्मीकि हैं और वो है लेकिन बाल्मीकि रामायण में तो कहीं ऐसा जिक्र नहीं, नहीं आता कि कहीं भी नहीं लिखा कहीं भी नहीं अपने बारे में कुछ नहीं लिखते कवि हमारे पुराने जो कवि हैं तो मैं अभी फिर कंफ्यूजन में हूँ क्या है? वो है कि नहीं है मैं जानना चाहता था और वाल्मीकि जी आप सोचो त्रेता युग में थे तो फिर लिखा कैसे मैंने दो बताई ना रामायण कम से कम माननी पड़ेंगे एक राम जब हुए थे एक राम रामायण जब लिखी गई थी तो वो जब लिखी गई तब वाल्मीकि का होना जरूरी है ना लेकिन वो तो उधर भी रोल प्ले कर रहे हैं रामायण में भी तो ये बहुत हाई लेवल की चीजें हैं ये हमारे हम लोग के साठ सत्तर अस्सी साल के जीवन में नहीं पता लग सकती थोड़े ज्यादा समय चाहिए होता है ठीक है आपको प्रणाम and the last question we will take from professor kaushal ji yeah madam namaskar mera ek chhota sa sawal hai ki valmiki ramayana bhi ek adhyatma ramayana bhi hai adhyatma ramayana mein jisko sab jo personify kiye gaye hain they are always just shifted to the high platform to kuch comment karenge aap uske upar ha bilkul theek keh rahe hain aap to usme philosophically राम के उसको समझाने की कोशिश की गई है अलग अलग रामायण तो बहुत लिखी गई है और हमारे देश में आपको पता होगा उत्तर रामचरित में भवभूति ने कुछ और तरह से लिखा अभी जो फिल्म बनी जो आता रामायण जो आना उनका सागर जी का जो आता था उसमें कहानी कुछ और तरह से तो वो तो कवि की अपनी मर्जी पर भी थोड़ा होता है ना कि कवि है ये काव्य है काव्य के लक्षण होते हैं फिर उनको भी ध्यान में रखना पड़ता है तो अगर हम समाज में अगर हम समाज में अध्यात्म रामायण को प्रोपेजेट करें आई थिंक दिस विल कैरी मच मोर डीपर मीनिंग्स एंड वैल्यूज अगर हो सकता है तो पढ़ते हैं लोग तो आप पढ़ते हैं लोग ऐसी बात नहीं लेकिन भक्ति के लिए तुलसीदास से बढ़कर कोई नहीं है और बहुत अच्छा नॉलेज के लिए वाल्मीकि रामायण है बहुत ही जबरदस्त बातें इसमें लिखी हुई है जो कि मतलब हैरान कर देती बहुत ही अच्छी बात इतने तरह के पेड़ हैं आप पेड़ों के पूरा एक किताब लिख सकते हैं कितनी तरह के पेड़ों का उल्लेख हो रहा है तो वाल्मीकि अपनी नॉलेज थी ना तभी तो लिख पा रहे हैं और हमें अभी तक ये नहीं पता अशोक वृक्ष कौन सा है जिसमें सीता जी बैठी थी वो नहीं पता लगता है अशोक का पेड़ जिसमें लाल फूल निकलते थे उसमें लाल फूल निकलते थे तो ये वाला अशोक है नहीं आजकल वाला अब हमारे चेयर पर संजी को बोलने दीजिए चेयर में जी। <laughs> वो उनको क्यों कभी ढोल गमार सुंदर पर सुनारी आ गया ना तो उसके ऊपर कुछ प्रकाश डालने तो तो बहुत काम किया टाइम बहुत इसलिए थोड़ा सा ध्यान से उनका समझना जरूरी है so uh, now it's time to invite the uh, learned uh, our chair person of today's talk professor balram singh ji and main baat yahan par ye hai ki uh, madam ne uh, jo ma'am hai wo valmiki ramayan ko uh, unhone adhyan uska kiya hai aur usi ke bare mein ya rakha hai lekin professor balram singh ji tulsi uh, jo tulsi das ji dwara rachit ramcharit manas hai uske adhyata rahe hain 
और मेरे से अक्सर ये बात हो चुकी है कि हम दोनों को किसी एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ ले आओ और हमारी बात रखो जिससे कि वाल्मीकि और तुलसीदास जी के तथ्य एक साथ हम देख सके तो इन्हीं सब बातों को रखते हुए मैं बलराम सिंह जी से अनुरोध करती हूँ कि वो अपने कुछ कमेंट्स भी दें और साथ में तुलसीदास जी ने किस तरह से राम जी के जो ये मोटो में हमने बताया आज हमें वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड ऑल्सो की क्या सिक्योरिटी उनका मोटो था ये सब बातों को आप भी अपनी दृष्टि से हमें बताने का आपसे अनुरोध जी जी बहुत बहुत धन्यवाद पढ़ना इसका मतलब आप मुझे एक घंटा और दे रही हैं ये कह रही ना <laughs> तो इतना ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि ये ये तो बहुत बड़ी बात होगी लेकिन पहले मैं लोगों के जवाब जो शशि जी ने नहीं दिया मैं दे देता हूँ इसलिए अपने को इसका थोड़ा सा अधिकारी मानता हूँ कि आप शशि जी ने भी कहा कि वो एक पेड़ पर पे किताब लिख देते थे इतने बड़े व्यक्ति थे पेड़ जो है वो कई मीटर पचास मीटर लंबा भी हो सकता है सौ मीटर लंबा भी हो सकता है मैंने एक मालिक्यूल पे कई किताबें लिखी और जो मालिक्यूल है उसका एक मिलियन टाइम छोटा होता है पेड़ का एक मिलियन टाइम छोटा होता है तो अगर मैं उस पर एक किताब लिख सकता हूँ तो इसका मतलब मैं वाल्मीकि के ऊपर बात कुछ बोल सकता हूँ उन्होंने उन्होंने सौ मीटर के वृक्ष पर एक किताब लिखी थी हम एक एक दस नैनो मीटर का जो मालिक्यूल होता है उस पर दो तीन किताबें लिख चुके हैं और प्रोफेसर कौशल ने भी साइको कॉन्शसनेस पे भी किताबें लिखी हैं तो तो एकदम बिल्कुल ऐसी बातें इसमें मैं इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पे जरूरी जानना है कि तुलसी बाबा ने जैसे पढ़ना ने मुझसे कहा कुछ कहने के लिए तुलसी बाबा ने लिखा हुआ है हरि अनंत हरि कथा अनंता कहा है सुना ही बहु विधि बहु संता ये दिस मैच इज विद फिलासफी ऑफ साइंस एंड फिलासफी ऑफ इंडिया जहां पे नेति नेति की बात कही जाती है आप अपने बारे में मैं आपको बोलू कि आप अपने बारे में लिखिए शशि जी आप हर अपने हर साल का जीवन जो है भी आपका ईश्वर करे का बहुत आ, साल आपके पास हैं और आप ये तैयारी रखिए कि सब वाल्मीकि के कहा एक आपको ये सवाल जो सवाल पूछे गए हैं उसका जवाब आपको देना है अभी आपने कहा कि भाई इतने उम्र में नहीं और उम्र चाहिए तो आपको उम्र और दे दी जाती है अब आपसे फिर से सवाल पूछा जाएगा पंद्रह साल में तब तक तैयार रहिएगा देने के लिए जवाब तो ये बात जो हम कह रहे हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता कहा ही सुना ही बहुविध बहु संता मतलब संत लोग जो होते हैं एक चीज छोटी सी चीज को कितनी बड़ी समझाने के हिसाब से कितनी बड़ी बात में किताब क्या कई किताबें लिख सकते हैं ये इन लोगों की खासियत है और जो एक सवाल आशा जी ने पूछा था कि वो दोनों मतलब राम तो बड़े थे उसके बाद भरत थे उसके बाद दो छोटे ट्विंस थे तो मैं बताता हूं कि राम जो पैदा हुए थे उसके बाद तेईस मिनट के बाद भरत पैदा हुए थे और उसके दो घंटे बाद भरत और वो शत्रुघ्न और लक्ष्मण पैदा हुए थे ये मैं झूठ बोल रहा हूँ लेकिन जवाब दे दे रहा हूँ मुझे पता नहीं है लेकिन मैंने सोचा कि ऐसा कह दिया जाए क्योंकि किसी को पता तो है नहीं जब शशि जी को नहीं पता तो किसी को और क्यों पता होगा तो इसलिए मैं ये देता हूँ कम से कम सबको ये शांति मिल जाएगी कि ये सही में भरत बाद में पैदा हुए थे और ट्विंस को पैदा होने में हमारी बेटी को ट्विंस पैदा हुए हैं तो इसे मुझे मालूम है थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है बहुत आ, उसमें कष्ट होता है तो इसलिए वो थोड़ा लेट पैदा हुए होंगे इसलिए इस तरह के उनके जवाब आप ले चलिए जब शशि जी पूरा बता देंगे कभी तो उसको मान लेंगे नहीं तो तब तक ऐसे ही मानते हैं अब बातें कुछ और जो शशि जी ने कहा था कि आम, ये एक तो इन्होंने तुलसीदास और माया की जो बात हो रही थी भारत की जो भारत की जो दर्श का दर्शन जो है वो एक एक रूप में अगर उसको माने मुझे नहीं मालूम मैं इतना मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं कि किस बात से हम इस किस वेद में ये है या किस पुराण के उपनिषद में है लेकिन एक मैंने सुना था एक यहाँ पे ईश्वर भाई पटेल हैं हमारे यहाँ अमेरिका में वो हमको बताए थे कि तीन तरह की बातों को तीन दृष्टि से देखा जाता सत्य जिसको कि सचिव जी धर्म की बात भी कह रही हैं सत्य असत और मिथ्या मिथ्या जो सत्य तो सत्य है वो कभी बदलता ही नहीं है और असत वो कभी है ही नहीं उसको कि जितने जिसको झूठ बोलना हो जितना झूठ बोले वो कभी होता भी नहीं है मिथ्या ही जो है ये संसार की उत्पत्ति है जैसे कि 
शंकराचार्य जी ने कहा था आदि शंकराचार्य ने कहा था ब्रह्म सत जगत मिथ्या लेकिन ये जगत तो है कहने के लिए तो मिथ्या लेकिन हम सारे लोगों को दिखाई पड़ रहा है वो शंकराचार्य जी गलत बोल रहे हैं फिर जगन मिथ्या का मतलब जो तो सामने है तो मिथ्या कैसे हो सकता है उसका उनका डेफिनेशन ये है कि जो समय और देश और काल के हिसाब से जो बदल जाता है उसको मिथ्या कहा जाता है और जो ये संसार है चूंकि ये संसार बदलता रहता है इसलिए इसको मिथ्या कहते हैं इसमें ये वास्तविकता है इसमें ये एक तरह से रियल है लेकिन मिथ्या वाला रियल है सत्य वाला नहीं ये वैसा नहीं है जो कि नहीं बदले और मैं इसलिए थोड़ा सा अधिकार बना के बोल रहा हूं कि जो मैं विज्ञान करता हूं जितना भी विज्ञान है इसके दो मानक हैं किसी चीज को विज्ञान कैसे माना जाए उसके दो मानक हैं अगर कोई चीज समय के साथ बदलती नहीं है तो हम उसका कोई ज्ञान कर ही नहीं उसका कोई विज्ञान हम नहीं बना सकते हैं और जो चीज अगर कॉन्सेंट्रेशन जैसे मैं केमिस्ट्री का प्रोफेसर हूं तो केमिस्ट्री में कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से अगर कोई चीज बदलती नहीं उसका भी विज्ञान नहीं बना सकते हैं तो ये सारा या तो फिर ये जो विज्ञान भी मिथ्या ही होता ही नहीं कोई चीज अगर होता है तो वैसे ही है जैसे राम का जन्म हुआ राम आए इस संसार में इस जगत में उनको जो दिखाना था उसके लिए तो उसी के हिसाब से उनको आना था इसलिए वाकई सारी जो बाकी चीजें शशि जी ने कहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं क्योंकि ऐसी चीजों को और चर्चा होनी चाहिए ऐसे सवाल भी उठाने चाहिए और हमारे जैसे लोग जो चाहे झूठ ही बोले लेकिन कुछ ना कुछ समझा के कह के बता ही देते हैं क्योंकि हम बहुत सारे विज्ञान में बहुत सारी चीजें हैं जिसको मैंने स्वयं कहा था पब्लिश भी किया किताबों में पब्लिश किया पेपर में पब्लिश किया बाद में मैंने स्वयं कहा गलत है तो ये हम इसलिए झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे कि गलत कहना हमारा एक प्रकृति है इस संसार इस जिस जगत में हम बैठे हैं जिसको मिथ्या जगत कहा जाता है तो कुछ काल के लिए कुछ समय का आज आशा जी ने सवाल पूछा कि ये एग्जैक्टली क्या अर्थ मैंने बता दिया और अब वो झूठा होगा तो कोई बात नहीं मान लेंगे हम ये नहीं कह रहे हैं कि एग्जैक्टली हम सही कह रहे हैं हम तो बोल भी दिया कि झूठ बोल रहे लेकिन अब कुछ दिन के लिए हम अपना रख लेते हैं क्योंकि भरत छोटे भाई अप, मानते थे अपने को और इसलिए उनसे बाद में पैदा ही हुए होंगे और दूसरा यह है कि जो ट्विन थे वो लेट पैदा होते हैं थोड़ा उनको माता को और तकलीफ होती है तो इसलिए वो उसके बाद पैदा हुए होंगे और दोनों भरत और शत्रुघ्न को बराबर ही माना जाता है तो इस तरह की बातें अगर हम कहें तो मुझे लगता है कि इसमें कोई दोहराए नहीं कोई और एक चर्चा आई थी कि ये कौन से बाल्मीकि हैं शशि जी से देखा बहुत सारे बाल्मीकि अरे बहुत सारे बलराम सिंह भी हैं कभी कभी मुझे रिसर्च गेट वाला भेज देता है कोई आर्टिकल कि आपका एक पार्ट के आर्टिकल किसी ने पढ़ा मैं खोलता हूं तो मेरा आर्टिकल ही नहीं किसी दूसरे बलराम सिंह का है वो तो कोई कोई और नाइट्रोजन पे काम कर रहे हैं कुछ इस पे काम कर रहे हैं ऐसा भी होता है तो हमको लेकिन सच्चाई में ये है कि जिस कहानी में हम चल रहे हैं उसमें जो लिखा हुआ है वाल्मीकि जी ने वो उनका जैसे इन्होंने कहा कंटेम्प्रोरी थे अब कंटेम्प्रोरी लोग अक्सर गलतियां कर देते हैं कंटेम्प्रोरी में रावण भी था रावण को बोलता राम को बोलता था वनवासी है ये क्या करे घर से निकाल दिया गया है कंटेम्प्रोरी था और जब बाद में पता लगा जब यहाँ से चला गया तो जब उसका जब अंत हो रहा था जय श्री राम उसने ही बोला उस समय ऐसा कहानी में लिखा हुआ है और लोग कहते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है जब लोगों का काम हो जाता जब तक नहीं होता कंटेम्प्रोरी बड़ा विरोध करते हैं लेकिन उसको मानने वाले जो बाद में आते हैं कि उनका उनका तो कुछ उन्होंने तो कुछ देखा भी नहीं फिर भी अगर मानते हैं कि महान कार्य है तो कोई जरूरी नहीं कंटेम्प्रोरी इतना अच्छे हों तो इसलिए मैं आज आखिरी में प्रणय मुझे कहा था तुलसी बाबा की कुछ बातें बतानी चाहिए तो मैं कहता हूँ तुलसी बाबा ने जो धारण किया वो कंटेम्प्रोरी नहीं बता सकता तुलसी बाबा ने जो बताया है वो वो तुलसी बाबा जैसे ही लोग बता सकते हैं क्योंकि तुलसी बाबा ने ये लिखना रामायण लिखना अपनी पैंसठ साल की उम्र में शुरू किया जबकि लोग रिटायर होके जाते हैं बोलते हैं चले बैठेंगे कहीं पे समुद्र के किनारे और या कहीं छुट्टी मनाएंगे या ग्रैंड किड्स के साथ करेंगे तुलसी बाबा ने ये नहीं किया उन्होंने मिनिमम पैंसठ है इस कहीं कहीं लिखा पचहत्तर कहीं तिहत्तर ऐसे साल लिखा हुआ है उस समय में उन्होंने ये लिखना शुरू किया इसका मतलब काफ़ी गहन अध्ययन किया शशि जी भी यही कह रही हैं कि अभी इनकी उम्र उतनी नहीं है और ज़्यादा समय चाहिए इनको सब करने के लिए तो तुलसी बाबा ने शुरू ही ऐसे किया इसलिए तुलसी बाबा की कहानी जो है शशि जी ने बहुत अच्छे से वो किया का सपोर्ट किया उसको कि जैसे उम्र चाहिए समय चाहिए किसी चीज़ को करने के लिए क्योंकि तुलसी बाबा ने बहुत उम्र समय लगाया और उनके अंदर एक और बात बता के ख़त्म करूँगा तुलसी बाबा जो जहाँ पैदा हुए थे 
वो कहीं गाजियाबाद के पास पैदा हुए तो वहाँ की भाषा अवधि नहीं है अभी भी नहीं है लेकिन वो अवधि भाषा में लिखा अवधि भाषा लिखने का मतलब जिस जहाँ की प्रकृति जैसी थी उनकी जो कहानी रही होगी वहाँ के लोगों से सुन के उस बात को उसी भाषा में प्रयत्न किया समझाने का ये कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा आ, अच्छा बहुत ही अच्छा रूप है जैसे कि आप देखते हैं कि बम्बैया मूवी में अगर किसी को रसोईया बनाना दिखाना है दूध वाला या माली वाला तो सब अवधि बोलता है क्योंकि उत्तर प्रदेश के सारे लोग वो जाके यही सब काम करते हैं मुंबई में तो सबको समझ में आ जाता है कि हाँ है वही वही वाला ऐसा असली बात इसकी यही है तो इस बात से उन्होंने वो तुलसी बाबा जो थे एक डायरेक्टर भी थे मतलब वो उनके रामायण जो है चित्र रामचरित मानस जो कहा गया है उसको उन्होंने चित्रण किया हुआ है तो इस बात से भी हम लोग देखें तो ये बहुत अच्छी बात है और पढ़ना की बात ये सही है कि मैंने कहा था कि हम लोगों को राम तुलसी रामायण और वाल्मीकि रामायण में जो चीज़ें लिखी जहाँ पे बैठती तो तो सही है जहाँ पे विसंगतियाँ हैं उस पर हम लोगों को संचर्चा करनी चाहिए इसलिए नहीं कि उसमें कोई गलत है कोई सही है इसलिए कि कोई बात कंटेम्प्रोरी व्यक्ति ने लिखा हुआ है किसी व्यक्ति ने उसको बहुत सूझबूझ कर समझ कर सारे और ग्रंथों का आगम निगम ऐसा लिखा तुलसी बाबा ने स्वयं लिखा हुआ है सारे ज्ञानों का वो इकट्ठा करके और आज के जो कहते हैं लोग कहते हैं कि उस समय भारत में इन्वेजन वगैरह इतने हो गए थे कि भारतीय लोगों की मानसिकता जो है एकदम बड़ी कमजोर हो गई थी उसको उपजाने के लिए उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसी बात को सत्य रूप में सत्यापित किया जिसको कि ये कहा जा सकता है कि जब रामानंद सागर ने ये चीज चित्रण किया जो शशि जी ने कहा तो ट्रेन रुक जाती थी उस समय ट्रेन जो है वो चलती ही नहीं थी हर कोई भी कितना भी हो चाहे किसी जाति का हो किसी धर्म का हो किसी क्षेत्र का हो सभी लोगों ने इसको माना इसका मतलब है ये कहानी वाल्मीकि तुलसी रामानंद सागर से कहीं ऊपर है और इस कहानी को शशि जी ने जिस तरह से यहाँ पे चित्रण किया बहुत अच्छा बाकी सब लोगों का जो सवाल उठा वो भी बहुत अच्छा इसको ऐसे उठाते रहें इसको ऐसे चलाते रहें ये मेरी सभी से विनती है आशा भी ऐसी है बहुत बहुत धन्यवाद जी धन्यवाद सर और आपने बिल्कुल जिस तरह से ये बात रखी है कि हाँ ये कहानी कुछ ऐसी है कि जिसके लिए ट्रेन भी रुक रही है और लोग भी और आज भी हमारे मन में है हम सब अलग अलग एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं लेकिन स्टिल हमारे सबके मन में ये वाली कथा तो बिल्कुल फ्रेश है और जब हम इस तरह का जैसे डॉक्टर तिवारी जी का हमने लेक्चर सुना तो वो सारी कहानी के साथ हम आप, हम अपने आप को जोड़ते चले गए तो मुझे लगता है कि सभी को ये आज का लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा और काफी सारी नॉलेज भी हम सब ने गेन की है और साथ ही जो खास बात मुझे लगती है वो ये कि इस साथ ही जो अभी आपने जहां प्रोफेसर सिंह जी ने बात छोड़ी है कि हमें वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास रामचरित की जो विसंगतियां हैं उस पर बात करनी चाहिए तो शायद सुप्रिया जी को ध्यान रखना चाहिए कि नेक्स्ट वेबिनार सीरीज में कभी हम इस तरह के टॉपिक को भी लें और इस पे और तरह से पैनल डिस्कशन वगैरह आमंत्रित कर सकते हैं तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आज का ये जो लेक्चर सीरीज है वो यही समाप्त होता है और आप सबका जो हमारे खास तौर पे क्योंकि अभी वेब्स कॉन्फ्रेंस होके चुकी है तो बहुत सारे कॉन्फ्रेंस के पार्टिसिपेंट्स भी मैं यहाँ देख रही हूँ और साथ ही हमारे गवर्निंग बॉडी के डॉक्टर रंजीत मेहरा जी जनरल सेक्रेटरी वेब्स हैं साथ ही वाई के वाधवा जी और डॉक्टर सुप्रिया संजू डॉक्टर कालिनी शुक, कालिंदी शुक्ला जी जो कि न्यू लाइफ मेंबर बनी है हमारे साथ डॉक्टर आशा लता पांडे जी डॉक्टर अनिता खुराना जी नीलम त्रिवेदी जी आशुतोष पारिक जी डॉक्टर अरस कौशल जी और भी बहुत सारे मैं देख रही थी यूएस से वेब से भी बहुत बहुत ही आ, काफी लोग हमारे साथ जुड़े हैं जिनको मैं कई बार ये जान भी रही हूँ और कई बार सिर्फ नाम से पहचान रही हूँ डॉक्टर ओम गुप्ता जी ने तो लिखा ही है कि शायद इस तरह का कार्यक्रम वो कराना कराने वाले हैं अगले चार सैटरडेज में उन्होंने चार्ट में उसकी विश, उसके बारे में वर्णन किया है तो ऐसे ही टॉपिक्स को हम आगे और लेकर आएंगे और नए नए टॉक सीरीज के साथ आपसे मिलते रहेंगे इन्हीं सब शब्दों के साथ में आप सबका जो हमारे यूट्यूब व्यूवर्स हैं जो इस समय हमें लाइव देख रहे हैं और साथ में जो जूम पे भी काफी लोग यहाँ जुड़े उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हुई मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर आशुतोष पारिक जी को एक मंगल कामना के लिए आप वेब्स लाइफ मेंबर हैं साथ ही आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर राजस्थान से आपका हार्दिक अभिनंदन आशुतोष जी नमस्ते ऑल ऑफ यू 
and uh, i can say that uh, today's evening was started from valmiki ramayan and concluding with tulsi das ji ramcharit manas so now i am going to recite a shlok which is called ek shloki ramayanam uh, written by tulsi das ji and after that kalyana mantra आदौ राम तपोवनादिगमन हवा मृग कांचन वै दे हरण जटायुमरण सुग्रीव संभाषण बाली निर्दल समुद्रतरण लंकापुरी दाहन पश्चाद्रावण कुंभकर्णहनन एकमायण 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 नाव कल्याण मंत्र ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवे ओम शान्ति हि शान्ति हि शान्ति हि नमो नमः